什么？住手！啊，将军夫人这是要为了下人跟我动手啊？他做错了什么事？他强行要领走我屋里的东西。这是今日领东西的单子。就算没领错，他一个下人敢跟主子顶嘴，我还不能罚他了。他为自己争辩，何错之有？罢了罢了，就算我是误会吧，罢了。此事怎能如此作罢？你要干嘛？放心，我不会像某些人一样不讲道理，只会动手。不要以为你是将军夫人就可以横行霸道。不要忘了，我们长房娘子也是老太太。老太太那里，我会亲自去说。小姐。算了吧，此事定是薛令仪算计的。你要闹大，怕他是有后招等着你呢。今日我偏要论个是非公道。什么意思？他不过是打了个丫鬟。你要是觉得面子上过不去，在你眼里只有主子的面子，没有丫鬟的公道，是吗？一件小事，非要胡搅蛮缠的这般，究竟是要做什么？多学学先贤们与人为善的道理，才是正途。与人为善，还是与权贵为善，与主子为善？您是荣家主母，我只想请您秉公执法，处罚长房无事，并命其向杜鹃道歉。什么？让我先一个丫鬟道歉，老太太，这可是天大的耻辱！我看你这般胡搅蛮缠，借题发挥，要罚的不是长房，而是你。老太太的意思是，在您这里道理是讲不通了。那好，那我去请族长公断。放肆！当真以为有了将军夫人的名头，这个家。就由得你横行霸道了。来人呐，把他给我关起来！老太太说我横行霸道，那我便横行霸道一回。进。你这是要造反呢、啊？老太太，这些是我娘家来的，都是暴脾气的武人。您若真让人拿我，他们定会护我。到时拳脚无眼，闹出来什么事？你敢？我可是一品诰命。您是诰命夫人，我是侯爷妻子。若我们真的冲突起来，一般的官府可不敢断我们侯府的案子。到时候恐怕会闹到宫里。让陛下胜断。你，老太太，您是最在乎荣家名声的，我只想请你秉公执法。老太太，您饶了我吧，我怎么可能跟那些下贱的人道歉？我还不如死了算了。就这样吗？公务反而，你脸怎么样了？疼不疼？长房大娘子还在院子里吗？只罚他跪了一个时辰，早就让他回去了。小姐，你何必为了我
，不许再说这样的话了。从小我就不明白，为何在这深宅大院里，人人都在踩低、捧高、仗势欺人，他们每每义正辞严，做的却不是维护宫里的事。如果我们这次退让了，那么以后便是步步退让，那就会让恶人变本加厉，让不公之事愈演愈烈。所以。我们一步也不能退。嗯，小青汤，夫人，那是厨房熬给您的。小姐，那不是我们屋的丫鬟，是在长房当差的。无事，我本不想与你交恶，你又何必如此？轻点儿，蠢东西。你来做什么？大娘子娇生惯养，跪了这一个时辰，想必受累了。我来给你送点进补的汤药。我没胃口，拿回去吧。此处老太太又不在，我们就不必演戏了。这碗汤是你让下人端给我的，但我并没有喝。你猜这是为什么？我哪里知道？因为我害怕。白日里我刚责罚你，晚上你屋里的丫鬟就装作是我屋里的人，还给我端了一碗汤。我既不敢喝，又不敢不喝，只好亲自过来来问问这汤里装的。是什么乾坤？不过就是一碗普通的汤药罢了。若是一碗普通的汤，你敢喝了它吗？我见你刚刚受罚，才给你一个机会。若你不说实话，我有的是手段，查出来你到底做了什么。你查呀！你要查什么？公婉儿，你又想拿着这事大做文章？我告诉你，不要欺人太甚！你既这么害怕坏事败露，又何必做那下三滥的手段呢？盼你记住今日的教训，往后好自为之。可能？怎么会如此？里面若是有毒药，他怎么会喝呢？饮食剧毒，要命的剧毒。他为什么喝了那碗汤？说，是将军夫人，她一直在逼我家大娘子。老太太，我不知道那碗汤。你这个恶毒至极的凶手！老太太息怒啊，还是应当查明真相啊。像我母亲这般聪明周全的人。怎么会做出当面逼人喝毒药的事情呢？那碗汤是他让下人端给我，我没敢喝，才端给他的。你是说，他自己喝下的毒？他这么蠢，明知道是毒药，却自己喝了。是啊，他如果知道那是毒药，为什么会自己喝了？他要是喝了……怎么会是烈性毒药呢？还不是因为你的威胁逼迫，才把我家大娘子给逼死了，就老太太做主啊！既然母亲说那汤是大娘子下人端来的
，那江的下人找来，一切就都水落石出了。进来，大娘子，是大娘子让我将这袋药下进汤里，给将军夫人送过去的。你好大的胆子，居然做出如此害人性命的事情来！我没有，我没有，这只是仙药。大娘子只是想让他身体不舒服，怎敢害人性命啊？只是泻药，怎么可能只是泻药？千真万确，我敢拿我父母的命起誓。我算是明白，你知道长房的糊涂人给你下了泻药，怒不可遏，起了杀心，下了毒还逼迫他喝下，还能装作他自作自受的样子。好聪明的算计，好恶毒的心呐、啊！你，来人，把他给我关进去。老太太，怎么了？这一次，你还想让你的打手欺负我这个老婆子吗？大娘子性命垂危，此事我脱不了干系。您放心，事情查明真相之前，我定会配合您的处置。不过，在我被关押之前，我想再见一面我的儿子荣秀。我一人被关着就好，你又何必来陪我呢？你来之前去看过长房大娘子了吗？她还没有醒来，大夫说尽人事。听天命，您别自责了。本来就是他先要害你的，这就是个意外。这不是意外，这是有人在算计我。啊？那你为何还要答应老太太来这边关着？他这局做得这样好，我自然要配合配合他。母亲，你要见我？我被罚禁足于此。我们就这样说话吧。是，我的儿，古有卧冰求鲤，割肉救母。你的母亲遭此横祸，你却无动于衷吗？孩儿实在是能力有限，不知道能做什么呀。那你就眼看着我这样受罪。别忘了，你须作为将军之子，尽孝三年，方可继承爵位的。那，您要我做什么呀？你就替我跪在老太太屋前，日日磕头，直到她原谅我，如何？这……我的好儿子，我若自身不保，与你又有什么好处呢？